നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വൻ ശക്തികളാണ് അമേരിക്കയും റഷ്യയും നമുക്കറിയാം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ശീത യുദ്ധം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടം പലപ്പോഴും യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിയിരുന്നു ജനങ്ങളും ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നേക്കുമോ എന്ന് പോലും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ആണവ യുദ്ധത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അന്ന് ആണവ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ക്യൂബൻ പ്രതിസന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റു വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരെ വളരെ കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്തിലൂടെയായിരുന്നു ശീതയുദ്ധകാലം കടന്നു പോയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും ലോകത്ത് ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ ആർക്കാണ് വിജയ സാധ്യത എന്നാണ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയുടെ എതിരാളിയല്ല റഷ്യ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ചൈനയാണ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിജയം ആർക്കൊപ്പം എന്നത് എല്ലാ കാലവും വളരെ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്നും നിരവധി നിരവധി വീഡിയോകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പല ഭാഷകളിലും യൂട്യൂബിലടക്കം വരുന്നുമുണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്ന വീഡിയോ അല്ല ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ വിജയ സാധ്യത ആർക്കായിരിക്കാമെന്ന് പലർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജിജ്ഞാസയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അമേരിക്കയുടെയും റഷ്യയുടെയും മിലിറ്ററി പവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് റഷ്യയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരാണ് റഷ്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് കോടിയാണ് ഇതിൽ തന്നെ മിലിറ്ററി സർവീസിന് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നാല് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം പേരാണ് നിലവിലെ അവരുടെ മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ മിലിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് നിലവിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേരാണ് റിസർവിലുള്ളതാവട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരും അമേരിക്കയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി അറുപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ അവൈലബിൾ മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് കോടി അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരമാണ് ഇതിൽ മിലിറ്ററി സർവീസിന് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് കോടിയാണ് അമേരിക്കയുടെ ആകെ മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് റിസർവിലുള്ളതാവട്ടെ എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ അധികവുമാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മേൽക്കൈ റിസർവ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ പക്കലാണ് കൂടുതൽ ആകെ മിലിറ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിലും റഷ്യയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും മേൽക്കൈ അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ട് കാരണം അമേരിക്കയ്ക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുടെ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മാൻ പവർ ഒക്കെ കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റഷ്യയും ചെയ്യുവാണെങ്കിലും റഷ്യയേക്കാളും വളരെയധികം വ്യത്യാസം ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മേൽക്കൈ അവർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് റഷ്യയുടെ പക്കലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലാണ് ഫൈറ്റേഴ്സ് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടും അറ്റാക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാറും ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും ട്രെയിനേഴ്സ് നാനൂറ്റി പതിനാലുമാണ് ടോട്ടൽ ഹെലികോപ്റ്റർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാണ് അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഇനി നമുക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് അമേരിക്കയ്ക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് റഷ്യയ്ക്ക് അത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നെണ്ണമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയൊരു മേൽക്കൈ അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെയാണ് റഷ്യയുടെ പക്കൽ ഇരുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് ടാങ്കുകളുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലാവട്ടെ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ടാങ്കുകളാണുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലുള്ളതിന്റെ ഇര നാലിരട്ടിയോളം റഷ്യയുടെ പക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു മേ മേൽക്കൈ റഷ്യയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും റഷ്യയുടെ കൈവശം ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് ആംഡ് ഫൈറ്റിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് സ്വയം ചലിക്കുന്ന പീരങ്കികൾ റഷ്യയ്ക്ക് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എണ്ണമാണുള്ളത് അമേരിക്കയുടെ കൈവശമാകട്ടെ മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആംഡ് ഫൈറ്റിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും റഷ്യയേക്കാളും പതിനായിരത്തിലധികം ആംഡ് ഫൈറ്റിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് അമേരിക്കയുടെ പക്കൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ സ്വയം ചലിക്കുന്ന പീരങ്കികൾ അമേരിക്കയുടെ പക്കൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റഷ്യയ്ക്ക് അതിന്റെ ആറ് ഇരട്ടിയോളം അവരുടെ പക്കലുണ്ട് റഷ്യയുടെ കൈവശം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് റോക്കറ്റ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അമേരിക്കയുടെ കൈവശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയും ഒരു മുൻതൂക്കം റഷ്യയ്ക്കുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ആകെ നവി അസറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചെണ്ണമാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയറുകൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇരുപതെണ്ണമുണ്ട് റഷ്യയുടെ നേവി അസറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടെണ്ണമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കയേക്കാൾ ഒരല്പം കുറവ് തന്നെയാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ റഷ്യയ്ക്ക് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക റഷ്യയുടെ പക്കൽ പതിമൂന്ന് ഡിസ്ട്രോയറുകളുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ പക്കലാകട്ടെ അറുപത്തിയഞ്ചെണ്ണമാണുള്ളത് റഷ്യയുടെ പക്കൽ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ അറുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അമേരിക്കയുടെ പക്കൽ അറുപത്തി ആറെണ്ണം അപ്പൊ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പെട്രോൾ വെസലുകൾ റഷ്യയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണവും അമേരിക്കയുടെ പക്കൽ പതിമൂന്നെണ്ണവുമാണ് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയൊരു മേൽക്കൈ റഷ്യയ്ക്കുണ്ട് മൈൻ വാർഫെയർ റഷ്യയുടെ പക്കൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴെണ്ണമുണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് അത് പതിനൊന്നെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഈ മേഖലയിലും തീർച്ചയായിട്ടും റഷ്യയ്ക്കൊരു മുൻതൂക്കമുണ്ട് ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് അമേരിക്കയുടെ ഡിഫൻസ് ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് എന്നാൽ റഷ്യയുടേത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് അത് വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമല്ല വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഡിഫൻസ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പോ ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അന്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് ബഡ്ജറ്റ് അടക്കം നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വളരെ വലിയൊരു മുൻതൂക്കമുള്ളത് എന്നാലും യുദ്ധമാണ് മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൂടി കടക്കാം വിശ്വസനീയമായ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് റഷ്യയുടെ പക്കലുള്ള ആണവായുധങ്ങൾ എണ്ണായിരത്തിൽ അധികമാണ് അമേരിക്കയുടെ പക്കലാവട്ടെ ഏഴായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ആണവായുധങ്ങൾ ഉള്ളത് റഷ്യയുടെ പക്കൽ ദീർഘദൂര ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സോണിക് മിസൈലുകളടക്കം അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള നിരവധി ആയുധങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കയും ഒട്ടും മോശമല്ല നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് ഭൂമിയുടെ തന്നെ നാശത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നായി തീരും കാരണം ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് കൈവശമുള്ള രാജ്യത്തിനായിരിക്കും ഒരു മുൻതൂക്കം അമേരിക്കയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടിയോളം വലിപ്പമുണ്ട് റഷ്യയ്ക്ക് എന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രാജ്യമാണ് റഷ്യ റഷ്യയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാവോ റഷ്യ ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലുമായിട്ടാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് അതായത് അമേരിക്കയുടെ സഖ്യ കക്ഷികളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നാറ്റോ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വളരെ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത റഷ്യയ്ക്കുണ്ട് കാരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണവായുധ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഭൂവിസ്തൃതി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റഷ്യയുടെ ഇത് വളരെ വലിയൊരു ഭൂവിസ്തൃതി ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് മാത്രമല്ല ജനസംഖ്യ അമേരിക്കയുടെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് റഷ്
അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ആണവ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നീങ്ങുമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ നാശത്തിലേ അത് അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുൻതൂക്കം ഏത് രാജ്യം നേടുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും വിജയ പ്രഖ്യാപിക്കുക അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാറ്റോ സഖ്യസേന ഉള്ളത് അപ്പൊ നാറ്റോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ റഷ്യ ഒരു ആക്രമണത്തിന് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക റഷ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പല നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും കാരണം ഇവരെ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മേൽക്കൈ ഉള്ളത് എപ്പോഴും റഷ്യക്കാണ് കാരണം റഷ്യയുടെ പക്കൽ ധാരാളം ടാങ്കുകളുണ്ട് മാൻ പവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവരെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറേഷ്യൻ രാജ്യമാണ് റഷ്യ യൂറോ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്പ് മേഖലയിലേക്ക് ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തുവാനായിട്ട് റഷ്യയ്ക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ മേൽക്കൈ റഷ്യയ്ക്കാണെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പല നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളെയും ആക്രമിച്ച് അവരുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും മറ്റും കൈക്കലാക്കുവാനായിട്ട് റഷ്യയ്ക്ക് സാധിക്കും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാനോ ഒരു കോംപ്രമൈസിനോ തയ്യാറാവുവാനാണ് സാധ്യത കാരണം അമേരിക്ക ഒരിക്കലും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവർ സാധിക്കില്ല കാരണം അവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റഷ്യയുമായിട്ട് വളരെ വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയുടെ പക്കൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മിസൈലുകളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അമേരിക്കയുടെ വൻ മേഖലകളിൽ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളെ പോലും ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കുവാൻ ആ മിസൈലുകൾക്ക് സാധിക്കും ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ റഷ്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയിലധികം നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നതും അമേരിക്കയ്ക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്ക ഒരു കോംപ്രമൈസിന്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഏത് രാജ്യത്തിനാണോ മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാവുക ആ രാജ്യത്തിനായിരിക്കും വിജയം നാറ്റോ സൈന്യത്തെയും കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മേൽക്കൈ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് റഷ്യയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ മൊത്തം പവർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പറയാം അമേരിക്ക വളരെ വളരെ പവർഫുൾ ആണ് റഷ്യക്കാലും സോ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ